numbers, factors, and multiples exists n, question n, party r, circles even numbers from the list below. Ok, nous avons la liste de numbers que nous avons besoin de choisir lesquels parmi la dans qui van, even numbers. Ok, et qui est un even number? Il y a un whole number, un whole number, which is exactly divisible by 2. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire un even number, il y a un chiffre qui, quand tu divises par 2, il divise exact. Ça ne te pas gagner aucun remainder. Par exemple, 8 is a is an even number. Il y a un even number. Ok, qui fait un even number? Nous ne pouvons pas checker. D'après définition, si nous prenons 8, nous divisons par 2, nous avons besoin de diviser exact. Ça veut dire diviser par 2 fait 4 et que tu ne pas gagner aucun remainder. Le remainder est 0. Alors, 8 is a is an even number. Next, 7 is not an even number. Is not an even number. Et qui fait 7 n'est pas un even number? Nous checkons. Si nous prenons 7, nous essayons. Nous prenons 7. Si nous divisons par 2, vous pouvez trouver qui 7 pas pour diviser par 2 exact. 6 qui pour diviser par 2. Ok. 6 qui pour diviser par 2. Et 6 divisé par 2 fait 3. Mais 6 par 7 reste un remain de 1. Ok, ne pas dire que 7 n'est pas capable de diviser par 2. Ok, quand nous prenons 7, nous divisons par 2, réponse est 3.5. Ok, nous dire exactly divisible. Get 8 is exactly divisible by 2 parce qu'il donne une réponse exacte 4, il ne pas donner aucun remainder. Mais 7 is not exactly divisible by 2 parce que quand on divise par 2, nous donne 3, mais il donne un remainder n. Alors 7 is not an even number. Et facile d'identifier un even number, un even number est dans table 2, soit un multiple sub 2. Tout un multiple sub 2, soit un chiffre qui est dans table 2, c'est un even numbers. Alors, un chiffre qui est dans table 2, ou soit un multiple sub 2, je termine avec 0, 2, 4, 6, 8. Ok, il n'y a pas de chiffre qui se lance digit 0, 2, 4, 6 et 8, il y a un even number. Nous prenons l'exemple. 246. Les deux points even number parce que ce last digit est 6. Et là, quand tu peux diviser par 2, tu peux remarquer qui remain de 0. Mais tu peux remarquer qu'il y a un chiffre, par exemple 3041. Les deux pas pour exactly diviser par 2 parce que ce last digit n'est pas 0, 2, 4, 6, 8. Ok, tout le monde chiffre, ce qui est terminé. Ce last digit qui termine par 0, 2, 4, 6, 8. Il y a un even number. Alors nous répondons à cette question-là, nous avons pour circle, nous avons cercle, nous avons shift ça la liste et nous avons la liste ici, qui est un even number. Alors nous allons aller à une Ok, nous avons un tick avant et nous avons croit que ce n'est pas un even number, là nous avons décidé. Les 4, nous avons un even number, ok, nous avons cercle ici, qui fait parce qu'il y a un seul digit et le digit est 4. Alors nous avons dit que le last digit est 0, 2, 4, 6, 8, et nous avons catégorisé comme un even number. Alors 7, nous n'avons pas un even number. 248 n'est pas un even number parce qu'il termine par digit 8, nous prenons le cercle. Next, 345, il termine par digit 5. Alors, il n'est pas un even number. 248 est un even number. 1023, il n'est pas un even number, il termine avec digit 3. 2124, il n'est pas un even number, qui fait parce qu'il termine avec digit 4. Next, 10321, il n'est pas un even number, so last digit 1. 20240, il dit pour un even number, c'est l'os digit 0, c'est l'os digit 0, il est un even number, alors non, c'est que l'idée. Alors, les quelques even numbers de la liste, ça va être un even numbers qui nous gagne, c'est que nous avons c'est 4, 248, 2124, et que nous terminons avec 20240. Ok, ça c'est un chiffre qui est aussi pesé en cercle au numéro 1 sur partie A. Question 1 sur partie B. Il est à tick the correct box for the following statement. The numbers 43, 7, 15, 8, 17, 61, 109 are all odd numbers. C'est le true. Ce statement là, vous mettez un tick ici. C'est le false. Vous mettez un tick ici. Alors, nous checkons. Nous devons trouver qui est un even number pour un chiffre. Nous appelons un even number. Ce last digit, qui nous dit, ce last digit, il est pour 
0, 2, 4, 6 ou 8. Le la Nigerian even number. Next, ça c'est odd number pour opposer. Odd number n'est pas pour exactly divisible by 2. Ça veut dire un odd number n'est pas exactly divisible by 2. Ben shift qui compte divise par 2 pour un remainder. Nous disons il y a un odd number. Allo, un odd number, ce last digit qui est pour être, ce last digit. Si un even number il termine par 0, 2, 4, 6, 8, un odd number il termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. Allo, nous check tout ça dans le chiffre là. 43, oui, il y a un odd number. Parce qu'il termine avec digit 3. Le 7 et un seul digit est 7. Allo, il n'y a pas un odd number. 15, il n'y a pas un odd number. Ce last digit est 5. It is not an odd number. Qui fait 8 n'est pas un odd number. Parce que vous trouvez ce digit là, les 8, un seul digit. Les 10 n'est pas bon. 17 pour bon, il termine par 7. 61 pouvons les terminer par N, 109 pouvons parce qu'ils terminent avec 9. Alors, est-ce que all of these numbers are odd numbers? C'est faux. Vous trouvez les mentir parce qu'il a donné un N chiffre parce qu'il dit all. Ok, il y a un N chiffre qui fait qu'à travail là, c'est 8. Alors, nous pouvons mettre un petit code false. Or, tu sais, list the square numbers between 30 and 90. Ok, c'est quoi un square number? Qui était ça un square number? Ok, un square number, il y a un number, je fais une petite révision, un square number is a number that can be expressed. That can be expressed. Expressed. That can be expressed as, nous capable d'écrire dit as, a whole number to the square. Ok, c'est un chiffre que nous pouvons écrire dans ce format là, le la limite square number. Par exemple, le premier square number c'est 1. Qui fait lien square number? Ok, je vais lister un des square numbers. Ok, 1 is the square number. Ce reason, et si je vais mettre ce raison, right là, ce raison c'est parce que n c'est 1 ce square, ou soit n fois n. Next square number c'est 4. Qui fait, si nous allons écrire comme 2 ce square, 2 fois 2. Nous allons parler comme ça. Next square number, vous devez comprendre, c'est 3 fois 3, ça va être 3 ce square, réponse à c'est 9. Ok, qui bien la liste square number là, c'est ici. Et nous répondons à une question là. Demande une square number between 30 et 90. Ok. Alors nous savons qu'on continue une séquence là. Next square number, M. Chazon vous a fini de guess, c'est 16, parce que ça c'est 4 ce square. Et la next c'est pour venir. 25, c'est 5 ce square. Nous commençons à partir de 25. Non, nous commençons après 30. Ça veut dire next qui peut venir, c'est 6 ce square. Ok, 6 ce square fait 36. Ok, de sa range qui nous donne là, de sa l'intervalle de toi entre between 30 et 90, nous pouvons commencer par 36. Alors, nous répondons une question là ici. 36 premier. Next, nous avons 7 ce square qui vient. 49. 49. Nous continuons. Next square number de pour gagner c'est 8 ce square. 8 ce square fait 64. Ok, pas bien, nous ne pouvons pas vous en dépasser 90. Next square number de pour gagner c'est 9 ce square fait 81. Et next square number de pour gagner c'est 10 ce square fait 100. Mais nous ne pouvons pas inclure les dates à la liste parce qu'il ne pas supposer dépasser 90. Alors, de réponse à nous, nous prenons 4 numbers. 36, 49, 64 et 81. Ça, c'est la réponse pour partie C. Or today, circles are triangular numbers in the list B2. Okay, nous avons la liste, nous pouvons choisir lequel qui triangular numbers. Okay, triangular numbers c'est quoi? Okay, nous allons prendre le premier triangular number. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Nous pouvons mettre un petit point ou ça va un petit boule. Okay, quand nous pouvons former un triangle. Le premier triangular number c'est N. Quand on met un boule, qu'est-ce que vous pouvez faire une un triangle? Et là, next, comment on finit mettre N ou ajoute 2 en bas? Ou ajoute N en plus tout le temps? Ok, n, encore 2, en total fait 3. C'est là, n, 2, là, là, ou ajoute encore 3. 1, 2, 3, c'est là, total, comme vous voulez, on a fait 6. Là, vous trouvez, il fait form and triangle. Ok, quand tu joues, ça va être beau, là. Next, nous a 1, nous a 2, nous a 3, là, on ajoute encore 4. En total, il fait 10. Ok, right, nous pouvons vous continuer cette séquence, là, 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 nous pouvons checker, euh, ben, next triangular numbers, qui était, vous trouvez, quoi, game and triangular numbers, là, on ajoute 2. Ça veut dire que nous avons à 1 et c'est 1 là, nous avons 2 au lit. Next, nous avons encore 3 au lit. Ok, 
Okay, nous ajoutons ça rangé des trois là, fait toi 6. Ok, next, nous ajoutons 4. C'est qui nous peut ajouter qui fait nous ajoutons 4, nous ajoutons ça rangé là. Ça dit fait 10, nous ajoutons fini comprendre. Next, triangle number, nous pouvons ajouter 5. Et si nous ajoutons 5, nous devons 15. Next, nous ajoutons 6, nous pouvons 21. Next, nous pouvons ajouter, nous pouvons ajouter 7, nous pouvons 28. Ok, nous ajoutons 8, 28 plus 8 fait 36. Next, nous pouvons ajouter encore 9. Si nous ajoutons 9 au lit, nous avons 45. Next, comment nous finissons Nous pouvons ajouter 10. Si nous ajoutons 10, nous avons 55. Et nous pouvons ajouter 11. Et si nous ajoutons 11, nous avons 66. Ok, right, mon conseil est suffisant. Nous commençons à checker dans la liste. Nous uh, pouvons mettre les en couleur B. Là, nous pouvons trouver la liste de triangular numbers. On a 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 et 66. Parmi là, nous pouvons trouver lesquels qui triangle le nombre de la liste. Ok, 32, nous trouvons 32 pas dans la liste. Nous ne pouvons pas prendre 28 est-ce qu'il est dans la liste Oui, nous trouvons 28 dans la liste. Et nous pouvons en les lits. Next, 41 n'est pas dans la liste. 45, oui, il est dans la liste. 52, non. 55, oui. 65, ne pas trouver dans la liste. Et 63, n'est pas dans la liste. Alors, réponse est 28, 45 et 55 qui est supposé en cercle. Exercice N, so question 2. Circles are correct answer. Ok, il y a A, B, C et D. Nous avons besoin de circles are correct answer. Et nous avons besoin de circles are correct answer. Or, si A, which one of the following groups of numbers is prime? Ok, il y a des prime numbers. Un récap, c'est quoi un prime number? Un prime number. Ok, un prime number, il y a un whole number. Il y a un whole number having only two factors. Il faut une ajout two factors. Et ça, des factors, ça c'est one. Il faut besoin qu'à diviser par n et itself, ça chiffre la même. Ok, là, là, il y a un prime number. Ok, nous prenons une liste, une liste de prime numbers. Deux liens prime numbers parce que nous avons divisé par 1 et nous avons divisé par 2. Vous trouvez des facteurs 1 et 2. Alright, là, il y a un prime number. Vous trouvez 1 1 n'est pas un prime number parce que 1 nous avons divisé par 1. Il y a un seul facteur. Il y a deux facteurs. Next prime number, c'est 3 parce que nous avons divisé par 1 et 3, c'est tout. Il y a un only. Ok? Alright, là, only two factors. Vous avez un divisé par deux chiffres. Un et le même. Ok, un et le même. Là, là, il y a un prime number. Next prime number, 4. Non, 4 n'est pas un prime number parce que nous avons divisé par un, deux, quatre. 4 n'est pas pour mettre dans la liste. Prime number. Ok, right. Nous faisons une grosse liste. Nous ne pouvons pas compléter la liste prime number. Allez, nous, nous mettons la liste prime number ici. Suive. 2, 3, nous avons 5, 8, 7, next, 9. Non, 9 qui fait, non. Nous avons divisé par 1, par 3, par 9. Il y a 3 facteurs. Il n'y a pas un prime number. Next, c'est 11. La next prime number, il y a 13. La next prime number, vous pouvez trouver, il y a 14, non? 15, non? 15, non? 15, non? Parce qu'il y a divisé par 1, 3, 5 et 15. 16, non? Il y a divisé par 1, 2, 4, 16. Next prime number, c'est 17. Ok, si nous avons la liste, 2 liens prime number, 3, 8, 5, 8, 7, 8, 9 et 12, non? Ok, nous faisons checker tous les liens prime number, il y a deux cas, soit c'est nos réponses. 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Oui, ça veut dire réponse est une B. Right, pour si c'est vous trouvez 2 dépend de prime number, 4, 6, 8, 10, aucun dépend de prime number là-dedans. Next, on a un dépend de prime number, il y a un seul facteur, 2, 8, 3, 5, 7 et 11, donc vous avez besoin de reject 1. Alors, réponse pour une question de ce parti A, c'est B. Next, c'est which one of the following groups of numbers is composite? Ok, composite number. Composite number. Ok, qui est un composite number? Il y a un whole number. Il y a un whole number having more than two factors. More than two factors. Il y a un plus qui des factors. Alors, nous checkons un coup qui va être chiffre ça. Premier, il y a deux, non, trois, non, quatre. Quatre, il y a premier composite number parce que nous avons divisé par un, un, deux et quatre. Il y a three factors. Il y a plus qui des facteurs. Il y a plus qui des facteurs. Quatre premiers. Next, c'est pour venir 6. Parce que 6, nous avons divisé par 1, par 2, par 3, par 6. Il y a 4 facteurs. Bien bon, il y en a plus qui des facteurs. Next, prime number. Next, composite number. 4, 6, 7, non, 8. Nous continuons. 9, nous prenons 10, nous prenons 12. 
Là, nous avons besoin de choisir même chiffre, ce qui n'est pas prime number, là, la ligne facile. Nous prenons 14, nous prenons 15, nous prenons 16, 17, non, 18, 19, non, nous prenons 20, nous prenons 21, nous prenons 22, nous prenons 24, nous prenons 24, 25, 26, etc. Alors, nous commençons à checker, nous ne pouvons pas choisir par outil. Ah, non, parce qu'il y a deux là-dedans, il y a un prime number. Ok, ça n'a correct. 9, il y a un composite number. 11, non, 13, non, 15. Oui. Next, on a 4, 6, 8, 9 et 10. Vous trouvez tous les 5 chiffres qui nous donnent ici. Tout bien composite number. Vous trouvez dans la liste qui nous donne ici. Ça veut dire partie C qui répond. Partie D, vous trouvez 17, 19, 23, 29. Aucun pas composite number là-dedans. Alors, question 2, ce partie B, réponse C.